Всем привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы с вами сделаем вот таких белых милых пасхальных кроликов в морковке. Для работы нам понадобится фетр четырех цветов. На белом фетре чертим круг диаметром 7 см. Вырезаем два кружочка. Сшиваем их между собой обметочным швом. Оставляем небольшую дырочку, через которую заполняем голову наполнителем для игрушек. Зашиваем дырочку. Далее определяем желаемый размер ушек. У меня они получились длиной 7 см. А также рисуем лапки. У меня их длина составила 5 см. Вырезаем ушки из такого же белого фетра. Из телесного или светло-розового фетра вырезаем внутреннюю часть ушек. Склеиваем заготовки между собой. Для красоты и объема оклею ушки белой синельной проволокой. Добавлю немного цвета, используя сухую пастель. Далее врезаем лапки. Сшиваем их таким же швом. Чтобы сделать лапки объемнее, добавлю немного наполнителя.
Оформляем голову и мордочку. Приклеиваем ушки. Добавлю красный бантик из ленты шириной 1 см. Далее глазки, носик и ротик. Использую маленькие полубусины на клеевой основе. Их диаметр 5 мм. Для мордочки использую помпоны диаметром 1 см. Брови и усики нарисую черным перманентным маркером. Теперь подготовим шаблон для морковки. Делаем его из бумаги. Складываем рожок. Складываем пополам, вырезаем, при этом заднюю часть делаем немного выше, примерно на 2 см. Высота моего рожка составляет 12 см, в высокой части 14 Морковку рожок можно сделать как более широкой, чтобы добавить пасхальный декор, так и по размеру кролика. Переносим шаблон на фетр. Край, который будет находиться с внешней стороны, аккуратно закругляем. Склеиваем. Приклеиваем лапки. Из зеленого фетра вырезаем веточки для верхней части нашей морковки. Приклеиваем их. Заполняем морковку наполнителем. Приклеиваем кролика. Остается добавить немного пасхального декора.
и еще один сочный бантик. И завершающий этап. С помощью желтых или белых ниток вышиваем характерные для моркови горизонтальные прожилки. Милые пасхальные чудо-кролики в морковке готовы. Благодарю за внимание, скоро увидимся, пока!